Halo bosku Kembali lagi dengan saya Jagat Narada Di channelnya Salam Non Welah Bebas Nah malam ini Akan saya luangkan waktu untuk Merawat ini bahan Ini masih bahan ya Nah sengaja Rata-rata eh, bahan bonsai kelapa Bahkan yang sudah jadi pun Rata-rata saya balut pakai kain Kain basah Untuk Menjaga kelembaban Supaya nantinya eh, Terus tumbuh akar Nah seperti ini Nah ini akar baru juga Sudah tumbuh Nah, nah makanya Buat teman-teman tapi, tapi ini khusus buat pemula ya Yang mau memulai Menggeluti Bonsai kelapa Usahakan Setiap hari mau hujan mau panas Mau siang mau malam Ke eh, batang ini usahakan balut dengan kain basah karena kain basah ini pengganti media untuk menumbuhkan akar oke okay. oke okay. yang akan saya lanjutkan perawatannya saya akan membersihkan ini nah tapis ini sudah tumbuh lagi daunnya sudah mulai kecil ini kemungkinan akan saya buang besok atau lusa untuk untuk sekarang belum saya buang ya nah, daunnya sudah mulai kecil nah, seperti ini oke simak saja bagaimana kelanjutannya nah sebelumnya saya eh, sampaikan dulu nah pelepah ini kelihatankah nah pelepah ini lurus ke atas pelepah ini tidak melengkung seperti yang ini kenapa karena ini diakibatkan pelepah ini terikat oleh tapis ini nah jadi tapis inilah tapis ini yang menyebabkan pelepah ini sulit melengkung karena masih terikat atau terkunci oleh sabut ini nah nanti saya bandingkan ya setelah saya membuang tapis ini saya bersihkan dulu nah sudah langsung kelihatan ketika pelepah Maksudnya ketika tapis ini disayat Pelepah ini langsung bergerak ke sana Saya buang dulu semua ya Bukan semua sih Agak sedikit ke bawah Untuk memberikan ruang gerak Lebih Apa namanya ya Lebih leluasa lagi Nah ini daunnya ini daun bawaannya masih lebar nah, kalau daun ini daun yang saya proses mohon maaf jika suaranya bising ada suara sanyo bos suara pompa air saya tutup dulu pintunya karena saya merawat ini di belakang tidak di atas
Nah, jadi tapis inilah atau jaring inilah atau serabut inilah yang membuat pelepah ini sulit melengkung. Nah, sekarang sudah saya buang tapisnya atau jaringnya. Maka si pelepah ini lebih bebas bergerak. Nah, seperti ini. Nah, kelihatan kan? Nah, tapis ini tapis ini lebih bebas bergerak nanti dengan sendirinya seiring dengan beban daunnya akan melengkung dengan sendirinya itulah yang saya eh, ketahui selama saya mempelajari bonsai kelapa jadi di sini saya hanya mengutarakan yang saya alami yang saya ketahui selama saya merawat jadi di sini saya tidak ada maksud menggurui apalagi melebihi para senior saya hanya mengutarakan pengalaman pribadi saja nah sengaja saya sisakan seperti ini kelihatan kah nah sabutnya masih saya sisakan segini tidak saya habiskan ke bawah kenapa karena yang saya takutkan si pelepah ini masih rentan masih muda belum sanggup menopang beban daun di atasnya kalaupun ini saya sayat sampai ke bawah dapat dipastikan pelepah ini akan patah karena kelebihan beban beban daun di atas nah daun yang ini nah akar barunya sudah tumbuh lagi bahkan ini mungkin seminggu bisa tumbuh dua dua akar karena saya e, selalu membalutnya dengan kain basah nah permukaannya pun lembab seperti ini oke terima kasih telah menonton jangan lupa ngopi jangan lupa bahagia yang terpenting jangan lupa bernapas Salam non bebas.